Bueno, quería agradecer al, al Matienzo por darnos lugar, primero, eh, a Facu por invitarnos a, a leer fragmentos de, de su libro. Este, y bueno, quería leerles un, otra reseña que hizo Mariano Blatt del libro. El libro es una novela que recorre la vida de un personaje que lo va siguiendo el narrador. Este, del que Mariano Blatt dijo Algún día un editor recogerá en un volumen todos o casi todos los relatos de Facundo R. Soto que escribió en estos últimos años y los que aún tiene por escribir Será probablemente un libro que dé cuenta de una de las obras más raras contundentes, originales y borders de la narrativa argentina contemporánea lo de Borders y los subrayamos nosotros. Mientras tanto, los lectores no deberían dejar pasar la oportunidad de adelantarse, una vez más, como tantas otras en la historia de la literatura, al lento andar editorial, y conocer así, olor a pasto recién cortado, en esta edición de lujo, exclusiva, histórica. Y bueno, les elegí a leer esto de, de Mariano porque... Bueno, me parece que cuando uno viene a hacer una presentación, algunos estuvieron ya otra vez escuchando algunos pedacitos del libro, la idea es que es encontrar nuevos textos, nuevas cosas, que a uno lo pueda intentar para, para descubrir cosas nuevas o, o leer a otros autores. Es difícil elegir un pedacito para leer en una novela, como es esta, que tiene una velocidad muy rápida, digamos, todos los capítulos están muy enlazados. Eh, mi capítulo favorito es el 5, pero como ya lo leí voy a leer el 9. 9. Mientras miraba el sol, entrando por la ventana, le envié un email con una oferta laboral que me parecía ideal para él. Abajo le puse. Adjuntaba el CV que hicimos. No te olvides de agregar la carta de presentación y... Y me sentí un estúpido, enviándole consejos a mi compañero de fútbol. Pensé en que me hubiese gustado tener un hijo, varón. Estaría bueno adoptar uno, pero a mi novio no le gustan los chicos, ni varones, ni mujeres. Cuando vamos a un hotel, lo primero que pregunta es si dejan ingresar familias o gente con niños, porque prefiere evitarlos. Desenvolví un bocadito de chocolate y lo dejé que se derritiera en mi boca. Me acordé que a mi novio le encanta el volcán de chocolate. Esa noche escribí más de dos horas sin levantarme de la silla. Cuando eran casi las tres de la mañana y me iba a acostar, me entró un mensaje en el chat. Era nueve, desde Facebook. Facu, ¿estás? Ajá, por irme a dormir, pero estoy. ¿Cómo te fue? Le respondí el toque. ¿Dónde? Ah, al trabajo no fui, no mandé currículum ni nada. Tengo que contarte algo. Y se lanzó a escribir sin esperar respuesta. Como es un pibe, tiene plata, me dijo que me vaya a vivir con él. No tiene con quién irse de vacaciones y me, propuse, y me propuso llevarme con él a la India. ¿A la India? ¿Y te gusta el pibe? La verdad que no, y no es un pibe. Para un polvo está bien, es grande, tiene 63. Un pedazo increíble, pero no me dice nada. Igual vos sabés cómo soy con los pibes, cero compromiso. Los chabones son para cogerlos una vez y listo. Nueve parecía, parecía la flor blanca que con el viento se desarman pelusas, volando como una nube de un lado al otro. No sé si tenía conciencia de lo que hacía, pero su energía era como la criptonita. Nunca lo vi con miedo. Cuando jugábamos partidos amistosos con los héteros en el Parque Sarmiento, el DT le daba indicaciones desde el borde de la cancha y Nueve se empecinaba por cumplirlas, esforzándose al máximo para no defraudar las expectativas que poníamos en él. Un domingo, mientras tomábamos agua, después de un partido, le pregunté al DT por qué se ensañaba con Nueve. Porque quiero sacar lo bueno, me dijo. Tiene mucho para dar, pero le falta a alguien que le diga cómo son las cosas. Solo este pibe no se da cuenta de nada. Recordé unas horas antes, cuando Nueve me dijo que su morbo era tener a alguien que lo disciplinara. Me lo imaginé, con ropa de cuero, capucha y me reí. Me fui a un costado de la cancha y seguí fumando. Apareció Nueve, 
Me sacó el porro y saltando como un resorte le dio unas secas. Estaba en cuero, transpirado. Fumó y me lo pasó. Fumé y se lo volví a dar. Nuestra conexión estaba a pleno. Había cosas que no nos decíamos, pero nos, ent nos entendíamos a la perfección. Como si supiera de qué me estaba riendo cuando hablaba con el DT me preguntó ¿Cuál es tu morbo? Cogerme una mina por la concha, le contesté. Los chicos se habían acercado para fumar, se rieron, y cada uno expuso lo suyo. Cuatro, cogerse a un viejo en silla de ruedas. Siete, hacerlo con dos osos en el baño de un avión y que lo aplasten hasta asfixiarlo. El morbo de cinco era estar con dos putas. El del arterito, hacerle caca en el pecho a su novio, en forma de corazón. Seguíamos riéndonos, sin saber si estábamos hablando en serio o en joda. Igual Facu, vos sabés, tampoco me engancharía. Para mí los chabones son para coger. Me encanta penetrarlos de dorapa y después taza a taza. Me dijo nueve, antes de que le sonara el celular. Alguien lo salticó a propósito con el agua de la botella fría. Giró y se puso a hablar por teléfono. Después de un rato nos saludó con un beso y se fue. Mi novio me está esperando en la puerta, dijo, y nos quedamos sorprendidos. ¿Novio? Repitió siete, como si fuese un psicoanalista.